Hello, teacher. Hello, good evening, everyone. Uh, let's just wait one minute and we'll start in one minute. Okay, hello everyone. Good evening. I hope you're having a good night. Good okay, como van en la plataforma? Almost finished. Ajá. Uh -huh. eh, buenas noches. Uh -huh. Sabe que yo me he quedado en el examen. Uh -huh. eh, en, la primer, en el primer ejercicio, que es de oír un audio y describir de los lugares. Pero, ¿cómo sería en ese caso? Eh, si quiere mejor lo podemos ver eh, solo voy a tomar asistencia y después lo, lo vemos okay. Okay, sería okay. mejor verlo ok, alguien más tiene alguna pregunta sobre algún ejercicio del examen o la sección 5 okay. si tienen alguna pregunta de alguna sección quieren que la pueda proyectar acá la pueden, solo pongan ahí en el chat, en el chat de Zoom pongan la sección específica Ok, vamos a tomar captura, screenshot. Ok, so today is March 15, today is class number 13, nuestra clase número 13. All right, let's go ahead and do attendance first. Uh, Alberto Espinosa. Present teacher. Uh, Ana Francisca. Present teacher. Ana Vicky Garcia. Ana Vicky. Francisco Javier. Present. Betsy Avalos. Present teacher. Betsy Marisol. Present. César Adonai Martínez. Claudia Janet Ramírez. Present, teacher. Claudia Victoria Ramos. Present. Dalida Antonia. No, no está. Eh, Delmi Guadalupe. Present. Dinora Lisset Pineda. Present. Present. Sí, ok, ya le anoté, gracias. Eh, Edwin Alberto. Edwin Alberto. Ernesto Arturo García. Present, teacher. Félix Edgardo Escobar. Félix Edgardo. Eh, Francisco Gerardo. Gerson Elías. Present teacher. Okay. Elina. Lina Linares. Present teacher. Okay. Thank you. Iliana Alvarado. Present teacher. Israel Antonio. Present teacher. Okay. Jennifer Saraín. Jennifer Saray, no. Jessica Elizabeth Rosales. Present. Joana Beatriz. Present teacher. Okay. Uh, Jorge Jose Espinosa. Yeah. Jorge. Present teacher. Ahí estás. Okay. Jose Carlos. Present teacher. Okay. Jose Isaías Portillo. Present teacher. Carla Patricia. Carla Patricia. Present teacher. Ahí está. María de Los Ángeles. Present teacher. Rosa Elizabeth Ortiz. Rosa Elizabeth. En Santo Bolaño. Present teacher. Okay. ¿Alguien que se acaba de incorporar? Yeah. 
César, Adonai. César, ok. ¿Alguien que no escuchó su nombre? ¿no? Me acabo oh, de incorporar. Buenas noches, Yo, teacher, me buenas acabo noches, de teacher. incorporar. Yo también. En Dálida. ¿Y quién más? Uh -huh. Ok, lo que eh, no llamé eh, sería Edwin, que lo marqué que no estaban acá. Félix Edgardo, Francisco Gerardo, Israel, Israel Antonio, en Rosa Elizabeth Ortiz. Ok, very good. Um, so, uh, creo que me escribieron sobre alguna sección que quieren que, que veamos de la plataforma. Ejercicio 1 del examen. Alguien más, si quiere ver alguna sección, eh, la puede poner ahí en el chat de, de Zoom. Ok. So, hold on, permíteme. Voy a compartir. Uh, let's go to the platform. Ok. Uh, module number two. Uh, test. Remember, uh, el examen está al final de sección dos. Uh, el sección cinco, perdón. Uh, final exam. En el primer ejercicio se refiere a la sección A, B, C. Creo que se... ¿Quién, quién me escribió? Sí, qué chévere, Ok, José Portillo, me escribiste ejercicio 1 del examen. No sé si te refieres a esta sección A, listening. Ok, so, veamos las instrucciones. Dice, listen to four people describe their, their homes. Number the pictures from one to four. Type the number in the letters. Do not, do not need capital letters or a period. Okay, very good. So wait, I'm going to show you. Okay, so tenemos que nombrar, para eso. Van, a, van a escuchar en el audio lo que están describiendo y ustedes tienen que escribir un número del 1 al 4. Okay, all right. Okay, all right. Otra sección. Uh, okay. Ernesto, no sé, ¿ya, ya intentaste este, este ejercicio? Okay, so prueba. Sí, ya lo, ya, ya lo intenté, pero yo tengo la, el, el, la orden que, que uno entiende. Por ejemplo, ahí aparece la imagen número 3. Ahí se ve un sofá de un apartamento pequeño. Uh -huh. Y... Y esto es el 2. Uh -huh. Ajá. Entonces aparece en, otra, en, otro, en otro orden. Uh -huh. cuando, cuando la describen... ¿Cuándo está? Quiero ver el 2. La cosa es que no, no, no concuerda con lo que uno pone. Uh -huh. Así que al final, probando, probando, me dio la respuesta correcta, pero no, para mí no es acorde. Page 45. Okay. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. Okay, so... My apartment is very small. Yo creo que, eh, recuerden esta, esta uno eh, va, tiene que ir aquí. Sí. Ok. All right, so, escuchaste el number one, right? Sí. Number one sería this one, right? Teacher. Uh -huh. No sé si a los demás les pasó, pero bueno, yo tuve el inconveniente de que estaban correctas, solo uh -huh. que la plataforma como que se frizó. Uh -huh. y no actualizó y me las daban malas uh -huh. okay. y ya cuando uh, me salí uh -huh. y volví a ingresar ya me aparecían como buenas uh -huh. bueno de acuerdo al listening lo, lo que yo escuché eh, debería de ser esta 
right? Esta. ¿Sí? Sí. Esta exacto. debería ser number one, right? Number one, exacto. Pero, pero ahí dice number, number two. Pero ahí no dice da. number two. Ah, sí, sí. Y, yeah, la, yeah, y yeah. la segunda es la que está arriba, la que dice el sofá en el, en el apartamento pequeño. Uh -huh, uh -huh. Ya, yeah, correct. Ok, si quieren, yo les voy a compartir esto, no tengan problema. Yo les voy a compartir la respuesta y yo voy a comunicar ese, ese error. Ok. So no, no tengan pena. Sí, yo tuve el mismo inconveniente, este, uh -huh. porque lo estuve escuchando y lo puse según lo que sí, eh, dice, ¿verdad? Pero al final tuve que ver Tim Marín a ver cuál era el correcto. <risa> okay. All right, so. Mister, es que sí da lo que le digo, deberían de, de probar a actualizar. Ok. Porque sí, este, no es error de que uno lo escriba mal, porque yo incluso estuve un buen ratito, pero es eso de que no está actualizando. Entonces, de que se salgan uh -huh. y vuelvan a ingresar la, o sea, no salirse de la plataforma, sino uh -huh. de, sí, de aquí, del examen. Este sí, sí. Pero en ese caso, no. Ajá, porque la está primera bien? es. Mm, ok. Sí, sí tal vez. Lo lógico, sería, lo lógico sería 3, 4, 2 y 1. Vale, si le doy a refrescar, me, no sé si me sale en la misma orden. Mm. Sí, me sale en la misma orden. Bueno, si quieren, eh, no se preocupen, pueden escribir lo que tengo acá y yo voy a comunicar eso. 4, 3, 1, 2. Okay. Um, ¿Alguna otra pregunta? Ok, all right. So let's go to uh, the work for today. All right. So I want to start with the presentation, right? So, vamos a tomar el, el creo que es 5.1, right? En esta sección les están hablando de sports, different type of sports, right? Okay, so I'm going to first review the vocabulary that we talked about. Uh, remember that we learned about the weather, right? So, las temporadas en Estados Unidos, ¿cuáles serían? You have, for example, ¿se acuerdan? Um, spring, 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 summer, okay. summer, autumn, so summer, 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 autumn, 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 también se conoce como autumn. fall, fall. Eh, winter, winter, winter. Spring. spring, spring. All right. Más o menos se acuerdan? Yeah. <laughs> All right. Very good. So, I have four seasons. Um, the most common seasons in the United States. Summer, autumn. spring, mm -hmm. winter, winter, autumn. 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 Okay. Okay. Very good. So Americans. They love sports, right? American people love entertainment and entertainment is sports also, right? So they are very big on sports. So number one sport in the United States is football. football now, they, they don't say football American or American football. They say football. Ellos solo lo conocen como football. That's it, right? So if you say football to an American, he thinks you're talking about this, okay? Football, you're entending it, okay? Very good. Another big sport in the United States is baseball. Repeat, oh. baseball. 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 Very good. Another big sport is basketball. 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 Basketball, right? The NBA. NBA, right? Mm -hmm. Another sport that is big is soccer. 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 Very good. So a esto le llaman soccer ellos, right? 
not football. They don't say football. They say soccer. 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 Why? I don't know. <laughs> I don't know. They just say, they say soccer, right? This is also a big sport in the United States. It's becoming a big sport. Okay, hockey. Hockey. Repeat, hockey. 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 Okay. Another big sport is tennis. 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 Another sport is golf. 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 Okay. Another big sport is boxing. Boxing, right? A lot of money. Boxing. Okay. Very good. Very good. Excellent. Another big sport now famous is Mixed Martial Arts. Yes. MMA. MMA. This is another big sport in the United States, right? And you can use the following, right? For example, I can ask a question, right? And I can ask someone, how often? So I can use the term, how often, for example. Let me change the color. I can use how often, right? How often do you play soccer? Right? Si estuviera hablando con un americano, right? Nosotros entendemos football, right? But how often do you play soccer? Okay, entonces eh, la persona puede responder, right? With the, with the frequency adverbs, right? Ellos pueden usar cualquiera de estos, right? How often do you play soccer? Maybe they play eh, cada vez en cuando, once in the blue moon, right? You can say, I seldom play soccer. Okay. Maybe that person plays soccer every day, right? I always play soccer. Okay, so you can use the frequency adverbs to answer, okay? We are asking in the simple present, right? I am asking about things that they do constantly, how often? So this is simple present. My answer is simple present. ¿Cómo sé que es simple present? Porque simplemente tengo un subject y un verb. Y el verbo está en su forma natural, base verb. ¿Ok? ¿Questions? Ok. Very good. Now, I want to show you something extra. Esto no está en la plataforma, but I want to show it to you. When you're speaking about sports, you can use these words. You can say play. Go, do. Okay. So, vamos a aprender esta y creo que tengo una extra. Okay, so we're going to play, uh, you learn about these words, okay? Look, when you're speaking about play, it has to be a team sport, okay? Solamente si son deportes de equipo, team sports, we use play. Okay. Right? Play. For example, I play basketball every Sunday. I play baseball at the park. I play soccer. Okay. So I estoy usando play. Siempre cuando son equipos. Eh, par, eh, deporte de equipo. Cool. Okay. Very good. Go. Go es otra palabra para describir deportes. We use go for sports that end in ing. Okay. Todo lo que terminan con ing. Swimming. Skiing. Fishing. Diving, etc. These sports, you use go. Usamos go. For example, I go swimming every Sunday. Okay. I go skiing every Sunday. 
I go fishing every weekend. Okay. También puedo usar los frequency adverbs, right? I always go swimming. I never go swimming. Okay. The next word is do. Do is when you're going to talk about uh, sports that are individual, right? So algunos deportes son individuales, right? For example, boxing, karate, MMA, gymnastics, you do. For example, I do MMA. I do boxing. Okay. También, uh, for example, uh, different sports, right? Tal vez hay jujitsu. Jujitsu. Right? I do jujitsu. Teacher, y el ajedrez, que no es este personal también. Eh, you can say, no, sí, ese es un deporte individual, pero no sé si es considerado tanto como deporte, right? So, I don't know. But you can use do. Mm -hmm. I do chess. Okay. Very good. Then we have practice. Hay otro término también. Practice. Um, practice is um, a lo que tú, como un hobby. Algo que tú haces, pero como hobby, ¿verdad? I practice karate. I practice taekwondo. I practice MMA. También encaja para los deportes individuales. I practice. Okay. So, repasemos. Play for team sports. Go for todo lo que terminan con ING. Swimming, skiing. Do. Do can be for individual sports. Also, practice. Practice. Very good. What sports do you play? Do or go? Right? So, ahí en el chat, quiero que me escriban. What sports do you play? Do or go? Y ahora van a usar las frases esas, ¿verdad? Pueden usar play, do, go, or practice también. Practice. Tell me in the chat. Okay, let's see. Very good, Cesar. I play volleyball. Good. I play soccer, Claudia. Very good. Very good, very good. Uh -huh. uh, ¿Qué más? Ernesto, I do walking. Mm. I do, no. Ernesto, eso está incorrecto. ¿Por qué? Caminata. Ajá, pero ¿por qué está incorrecto? ¿Qué dije? ¿Recordás la regla? Ah, sí, son, son, son individuales, es cierto. Ahí sería no. así. Así como lo puse, hubiera sido go walking. Um, es cierto, es cierto. Sí, no, no, do, no, es porque, no es porque sea individual, sino porque termina en ING. ING. Entonces, los que terminan en ING son go. Ok, okay. Elena, I do dancing. I do dance. Mm -hmm. Um, Elina, ahí sería dancing, right? Or, uh -huh. Betsy, I occasionally play soccer with my family. Very good. Betsy, está usando los frequency adverbs. Excellent. Vicky, I play basketball. Jessica, I do boxing. Uh, Delmi, I play soccer. Very good. Claudia, I do karate. Herson, uh, uh, I do. I go swimming. I play soccer every day. Very good, uh, Jose. John, I go swimming. Excellent. I play soccer with my son. I go fishing. I sometimes go for a walk. Very good, Javier. Okay, Carla, I go swimming. Okay. Excellent. Very good. Okay, questions? Alguna pregunta? Questions? 
Okay. So today uh, we're going to go and look at WH plus the simple present. Okay. So, esto es lo que tenían en el um, sección 5. Creo que es la, es la segunda lección. Simple present with WH question, right? So, yo quiero preguntar qué es lo que hace. Entonces, tienen que ser en el presente. No es lo que hizo, no es lo que va a hacer, sino qué es lo que hace. Present, right? So, I need to have WH, do and does, subject, verb, and a complement. Okay. For example, what sports do you play? Who do you play baseball with? Where do you play? How often do you practice? When do you practice? What time do you start? Okay. Very good. So, quiero que vean algo también en cuanto a tiempo. You, you can use a time expression once or twice a week on Sundays at 10 o'clock in the morning. Right? So, todas estas es para hablar con una expresión de tiempo, right? Once, a, once or twice a week. Okay. All right, questions? Questions? Okay, I want to go, quiero ir a la guía. Okay. Very good. So we can go ahead and look at, right? So what you can do here, right? El ejercicio que estaba en la plataforma era que ustedes escribieran oraciones, right? For example, um, in the spring, people, hablando de lo que hacen la gente, play golf. In the summer, people play baseball. In the fall, people play football. In the winter, people play hockey, right? Ya que Estados Unidos tiene temporada, temporada bien diferentes. Entonces, ciertos deportes se ven, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando es frío, se ve el hockey. Okay? Or skating. Okay? Very good. Um, so, we're going to go ahead and work on this conversation. So I need two people for this conversation. I need a man and a woman. Yes, sir. No, Fisher. volunteer. Okay, Maria and Ernesto. Okay, very good. So, um, Ernest, eh, Maria, you're going to be here, Lauren, and Ernesto, you're going to be Justin. Okay, <clears throat> ready? So. Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my, are my favorites. Mm. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. <laughs> Okay. <laughs> Very good. Excellent. Very good. Excellent, guys. So there, there are some questions here, right? Hay varias preguntas. What do you do in your free time? Okay. Uh, what sports do you like? Okay. También tenemos a negative. For example, I don't. Ah, what, one more. When do you play all these sports? Okay. Also, you have negative statements in the negative right in simple present i don't i don't play okay very good so let's go ahead and do a little practice okay aquí está la estructura right wh plus do and does subject verb and the complement okay remember aquí hay un cambio de do and does right Depende del sujeto. So, third person. All right. So we're going to do a speaking activity here. Okay. 
find out about your partner's sports interest, right? Ustedes tienen que averiguar. So you're going to ask the, your partner, right? What sports do you like? When do you play? How often do you play? Pero ahí le pueden agregar el, los deportes, ¿verdad? Los deportes que la persona hace, right? How often do you play? Now, recuerden, hay un cambio también, solo que yo no lo puse aquí, right? Remember, do, go, play, or practice. Right? No se olviden eso. Go. Remember, do, go, play, porque no todo va a ser play, right? Hay different type of sports, okay? I have a question. Uh -huh. In practice, cuando lo, 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 o en qué deporte sería? Uh -huh. eh, practice puede ser para individual sports. Es casi lo mismo con como do. Okay. Uh, for example, I do boxing. Boxing. I practice boxing. Uh, I do karate. I practice karate. It's the same. Okay. So, for example, play. Dijimos que era para qué? Team sports, right? Quiero um, ponerlo todo junto, hold on. Okay. Play was for team sports, right? Um, then we have do. Uh, no, go is for sports that end in ing. Todo lo que termina en ing, right? I go walking, I go swimming. Then we have uh, do and practice. It's, it's casi similar for individual sports. Okay. Se lo voy a poner aquí para que lo tengan ahí como referencia. Okay. Questions? All right. So ustedes tienen que investigar. Ahora, cuando investiguen, tienen que reportar. Pero recuerden, reportar es en tercera persona. Okay. So, ¿qué tengo que hacer? Right. Remember, third person, right? For example, si me dijo mi compañero, I go swimming on Sundays, right? Mi compañera. Entonces yo tengo que poner goes. She goes swimming on Sundays. Okay. Mi compañero me dijo, I play baseball on the weekends. Yo tengo que escribir en tercera persona, reportar en tercera persona. He plays baseball on the weekends, okay? She does karate in the afternoon, okay? Very good. Preguntas, questions? Lo, lo voy a poner, le voy a tomar una foto para que lo pueda poner en WhatsApp, okay? Very good, so tratemos de hacer esto reportando en simple present. Now, otra cosa que podemos hacer, frequency adverbs, right? How often? Uh, usually, sometimes, never. Quiero que usen los frequency adverbs. Okay. okay, questions? Speaking activity, right? Okay, let's go to groups. Rosa, micrófono. Okay, let's go to groups. I'm going to put a picture there in WhatsApp.
What is for the July? I like Elena, Bessie, and the other. Come on, come on, Sí, sería de que cada una vaya respondiendo. ¿Cuál es por tu July? Así en orden. Sí, diga a alguien, quiero que conste. Alan, Sport, Soccer. Like, Sport, Soccer. Okay. ¿Y quién dijo eso? Eh, Jessica. Sí. Jessica. Bien. Me gusta el fútbol. I like sport. Mm. Béisbol. En ese caso, como estamos poniendo en tercera persona, sería Chilaya. Ahí venía un, un plato. Chilaya. Ajá. Chilaya. Sport. Soccer. Ajá, que a Jessica le gusta. Uh -huh. Solo ya sí que él me ha respondido. El Ina. I like. I like sport basketball. I like. Y esta fue. Betsy. Okay. I like sport. Soccer. I like sport. ¿Cómo dijeron? Soccer. 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 ¿Y por qué eh, no se oye? ¿Elina? ¿Sí? ¿Sí? Eh, vaya, Jessica dijo que le gusta el, el soccer. Okay. Yo dije que me gustaba el básquetbol. Ah, Delmi básquet. dijo que le gustaba también el soccer. Rosa, ¿qué le gusta? Soccer. Soccer, dije. Ok. ¿Y usted, Elina? Yo dije que I like for baseball. Baseball. Sí. Ok. Vaya a ver la otra pregunta. La segunda. de responder. <ríe> when, do you, when do you play? Eh, no le es escucho la... mucho, Alina. Pregunto yo. Sí, sí, pregunto. Vaya, uh, Delmi, que le gusta el soccer. When, when do you play soccer? Okay. Eh, when do you play soccer? Mm -hmm. eh, I play soccer in the afternoon. Mm -hmm. um, quiero ver si me acuerdo otro que le ve si le gustaba el básquetbol, dijo. El básquetbol. Sí, sí. pero no, lo, no lo juego. I, I, a mí me gusta, pero no lo juego. Yo juego... Ah. Cuando voy a, a nadar. Sí. ¿Quién tiene este, este ruido? Escucha. Sí, eso me está preguntando, ¿no? No sé, oye. Es que ¿quién tiene este, este ruido? Sí, por favor, eh, si pueden... Ustedes saben, ¿verdad? Si el ruido está en el lado de ustedes, por favor, cerrar el micrófono. ¿Ok? Sí, es que casi no, por eso sí, casi no se entiende. Sí, no se escucha. Perdón, que hay que, hay que bajar un poco el volumen. Eh, si, si tienen mucho ruido, yo sé que por muchas veces no lo podemos evitar. Simplemente mantengan su micrófono apagado. Ok, very good. So, eh, Una pregunta. ¿Questions? Uh -huh. Cuando digo... I go for a walk, tengo que poner el A. O solo I go for a walk. Sí, eh, tiene el artículo A ahí. Oh, okay. Article A. Is there. Mm -hmm. La cosa que se pronuncia, se puede pronunciar I go for a walk or I go for a walk. Okay. okay. Puede ser A o puede ser A. Ok, questions, okay. come on. Eh, Discutiendo las preguntas, ya se preguntaron, ¿ok? Eh, sí, yo ya pregunté a Claudia y ahorita Francisco está preguntando a María. Ok, very good. So, ahora, eh, ah, solo una prueba. ¿va? Por ejemplo, Gersen, ¿qué dijo yes. Claudia? Uh, 
la pregunta dice de what sport do you like? Ella dijo que eh, she's or like it's a soccer. No, she likes. She likes, she likes. soccer. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Reportando en el tercera persona. She likes soccer. Ok. When does she practice soccer? When does she play soccer? Um, every day. Parece. Ok. So, yes. she every plays day. soccer every day. Y play soccer every day. Okay. Mm -hmm. Entonces están reportando en tercera. Eso es lo que quiero que hagan. So you guys can practice there. Okay. All right. Continue. Continue speaking. Continue asking the questions. Okay. Ahora esto. ¿Quién no ha hablado? ¿Ves? She goes swimming. She goes in the. She goes in the Saturday. She af, often goes swimming in the Saturday. She goes swimming in the club de Clenia. Será así? She goes, I know she goes swimming, but she goes swimming, swimming. Uh -huh. in, the, in the club de Clenia. Sí, sí, José. Bueno, in the club. Bueno, yo creo que así es. In the club. <laughs> in the club. In the club. In the club. In the club de Clenia. In the club. Vamos a ver, pregunte a alguien. Vamos a preguntarle a Carlos. ¿va? Hola. Carlos, Carlos uh -huh. what sports do you like? I like soccer. Fútbol, soccer. He likes fútbol. Oh, he fútbol. likes soccer. He likes soccer. Ah, soccer. soccer. Eh, uh -huh. When do you play soccer? Uh, I play soccer in the Saturday. He plays soccer on Saturday. How often do you play soccer? Uh, I uh, usually play soccer with my friends on Saturday at night. Sería, he usually plays. Con ese, uh -huh. plays. Plays, uh -huh. on, on, on Saturday, sábado, but Saturday. Sí, sí, solo así. Okay. With, 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 his, with his friends. Sí. With his friends. Uh, where do you play soccer with your friends? Uh, I play soccer uh, in the... Oh, estadio, stadium. Sí, the stadium. Mm -hmm. What time do you play soccer? Eh, ahí beginning. Cuando, eh, cuando dicen place. what time, es ser la hora, ¿va? ¿en qué horario? Sí. In what time? I beginning uh, play soccer at seven seven o'clock p.m. Creo que así eres. <laughs> Teacher, at seven, seven, seven o'clock. Oh, he plays two hours or one hour. Start at uh, seven o'clock. I play soccer uh, two hours. What time do you In play? The night, sería, right? In the night. Ah, pero no, no será cuando él dijo, what time do you play? Que uno decía once a week, twice a week. No. ¿Cuántas veces? No? Two hours. At, at night. Sería. At night. At night. At night. Uh -huh. At night. At, at night once night. a week. At night. The Saturdays, days plural, es al final, los sábados. Mm -hmm. uh -huh. He plays on Saturday at night. Uh -huh. Yes. At night. Mm -hmm. Vaya quien sigue. Ya está Carlos, ya está Carla. Por orden alfabético, vamos. <laughs> <laughs> no, porque Carla es con Carla. <laughs> 
Yo, yo tengo okay. una prima que lleva C en la Carla. Ah, también sí, Carla. <ríe> sí. Ay, no. Israel. Israel pregunta. Ok. Um, Santo, what sport do you like? What uh, I play the soccer. The soccer. When do you play? Mm, usually la, the Monday. Who of the do you play? It's um, I play it is with uh, my kids. Uh, repeat, please. <laughs> Es eh, la pregunta, ¿cuál era la pregunta? ¿Con quién, verdad? Uh -huh. How often do you play? How often. La How frecuencia. Often. La, la frecuencia. frecuencia. Uh, um, it, it's usual, no. Sería generally. Sí, uh -huh. usually. Usually. usually it is with uh, uh, my kids. Where do you play? What place? In, in, the, in the park. Park. In the park. What time do you play soccer? He practice, he practice. Uh, it's, usually it's in the Five, five o'clock uh, at uh, in the evening. Uh, afternoon, afternoon. Afternoon. <laughs> okay. ¿Quién sigue? Que pregunte Doña Ana Francisca. Está bien calladita. Okay. Okay. <laughs> Lo que pasa es que me había sacado y ya después me Agrega la reunión. Agrega. Ah, ok. Bueno, pues, Pero su turno. Estoy... <ríe> bueno, ok. Le pregunto a Carla. Carla, ¿qué por... Ya, ya estuvo. Entonces, ¿quién falta? Falta usted. Ajá, porque ya estuvo. Israel. Yo. Ah, falta Israel y Santos. No, Santos acaba de pasar. Ah, ok. Israel. Ah, ok. Israel. What sport do you like? Um, um, I play soccer. When do you play? I play soccer on Saturday at night. Okay. How often do you play? I seldom play soccer on Saturday. Okay. Where do you play? I play soccer in a park at night. What time do you play? Um, apply at eight o'clock at night. At night, okay. Thank you. Yeah. Bye. Bye. Thanks. Bye. 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 Okay, very good. So, practicaron, right? Did you get a chance to practice? Okay, good. I, I want to do a, a little exercise with you. Let's finish with this, right? Let's, let's finish the sentences using play, go, do, or practice. Which one would you use? Number one? Play. Play. I play volleyball. Play. Very good. Play number, and number, play two. number two. Go. 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 I do box. I do box. I do. Or I practice. I do boxing. I do individual. Sí, pero no. Para boxing no aplica. 
Okay. I do. Por decir, I go boxing. Porque es individual. Uh -huh. Okay, number three. She, she plays. Play. Play. She plays. Play. Mm. She plays. Play. Aquí necesitan simple present, third person, right? You need place. S. Place. Place. She plays. She plays. He 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 plays. Esquiar sí. en, en nieve. Ah, ah entonces. Y tú. 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 They, they do. They practice. They do. They, they do golf. golf. They play. Ah, uh, they, they play. They play golf. They play golf porque es equipo. Okay. El golf es individual. Es un equipo también. So you can say uh, they go. They play. They play golf. You can say they practice golf also, right? Pueden encajar también. Okay, number six, she? She plays basketball. She plays basketball. Number seven? Practice. 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 I do karate. I do karate. Number eight? I go swimming. I go swimming. Okay, number nine? Practice. I practice taekwondo. Okay, good. And number 10? We go fishing. We go fishing. We go practice. We go. We go. Okay. We go. Very good. Solo uh, play. Okay, we fishing. Play. Go. No, go fishing. Go fishing. Go fishing. Go fishing. Okay, very good. Now, I want to show you something. This is this is important. Um, when you're looking at Frequency adverbs, right? Hemos visto esto, right? Frequency adverb, right? Usually, sometimes, never. And then you have time expressions. Uh -huh. No son iguales, ¿verdad? Frequency adverbs and time expressions son diferentes, all right? For example, here's an example. I usually play soccer. Play soccer on the weekend. Uh -huh. I usually play soccer on the weekends, right? So aquí está mi adverb. Y aquí está mi weekend. Okay. Eh, Dinora, la, la voy a poner en mute. Solo, solo un segundito. A ver. Se puede mantener en mute. Ok, very good. Eh, I sometimes practice right. karate twice a week. So sometimes is the frequency adverb. And then I have a time expression. Ok, so normalmente, ok. Puede haber excepciones, pero normalmente el frequency adverb Va a ir primero y después el time expression. Okay. Very good. Now, puede ser al revés también. I mean, eh, son las, verdad, el inglés no es una cajita, no podemos ponerlo en una cajita en lenguaje. So, you can say, on the weekends, on the weekend, I usually, okay, también. Okay, you can use this. On the weekends, I usually play soccer. Okay, aquí puse el time expression al inicio. Al inicio. Mm -hmm. But normally, normally, la forma que se abra normalmente sería así, right? I usually play soccer on the weekends. Mm -hmm. Right? So, normalmente usamos esta orden. Okay, ¿por qué? Porque es más fluida. Si ustedes ven aquí, tengo que tener una coma. ¿Ok? Uh -huh. Tengo que ponerle una coma. Significa que tengo que tener una pausa ahí. Pausa. Uh -huh. Entonces, no es tan fluido como la otra. ¿Ok? Very good. Let, let's do attendance and then we would, uh, we would practice. So, si tuviéramos más tiempo, lo que yo hubiera hecho es que ustedes escribieran estas otra vez usando un frequency adverb y un time expression, okay? 
en cada una de las que contestamos. Pero no hay tiempo. All right. So, very good. Let's, let's practice tomorrow. We can continue practicing this. So this is section five. Okay. Eh, les, dejo, les dejo de tarea terminar prácticamente todo. Okay. Very good. Eh, Alberto Espinosa. Present teacher. Okay. Ana Francisca. Present teacher. Ana Vicky Garcia. Present teacher. Okay. Francisco Javier. Present. Betsy Avalos. Present teacher. Betsy Marisol. Betsy Marisol. Okay. No está. Present teacher. Ahí está. Hola. Claudia Jeanette. Present teacher. Claudia Victoria. Present. Dalida Antonia. Present teacher. Delmi Guadalupe. Present teacher. Dinora Lisette. Present teacher. Okay. Eh, Edwin Alberto. Edwin Alberto. Eh, Ernesto Arturo. Present teacher. Félix Edgardo. Francisco Gerardo. Francisco Gerardo. Gerson Elías. Present Elina o oh, Gerson, ahí estás. Okay. Elina Linares. Presente. Eliana Alvarado. Eliana, perdón, Alvarado. Present teacher. Israel Antonio. Present teacher. Jennifer Saraí. Jessica Elizabeth. Present. Joana Beatriz. Present teacher. Jorge José. Jorge José. Present teacher. Present. Okay. Eh, José Carlos. Present teacher. José Isaías. Present teacher. Carla Patricia. Present teacher. María de Los Ángeles. Present teacher. Santos Bolaños. Present teacher. Ah, perdón. Y Rosa Elizabeth Ortiz. Present teacher. Ahí está. Okay. Eh, ¿Alguien que no llame? A mí. César Adonai. Eh, no sé por qué me brinco siempre, César. Ok, César. Ahí estamos. Ok, very good. Eso eh, les dejo de tarea terminar la sección 5 eh, y el examen final. Eh, ya mañana voy a empezar a agregar notas, es decir, actualizar ya la sección 3, 4, ¿verdad? Todo eso para tener ya todas las notas. Me gustaría tener todas las notas listas ya para el, el último día de clase. Eh, ¿Sí? ¿Puedo pedirle un favor? ¿Sí? Fíjense de que este, me mandaron el correo para lo del módulo 3 para uh -huh. que enviara mis datos. Uh -huh. Yo los envié, pero al siguiente día me lo volvieron a enviar uh -huh. y, este, y lo volví a reenviar, uh -huh. pero ya no me contestaron. Ok, pero corrigió la, el error. Te lo reenviaron pues me... porque había algún error o algo. Pues, sí, porque me decía que, que volviera a enviar mis datos para inscribirme al módulo 3 y lo volví a hacer con las fichas que se llenan uh -huh. en, en Word o PDF, uh -huh. eh, la copia de Do init, pero ya no me respondieron como recibido. ¿Pero por qué lo tuvo que mandar dos veces? No le Igual explicaron. A mí, que... veces. No, no, a mí me lo enviaron. Por, por WhatsApp. En Igual a mí también. también. Sí, ah, mí también pero... me lo enviaron. Pero, pero ya pero, ahora me enviaron correo que todo estaba en orden. Ok, Creo pero escuchen, no, no, ellos no. tienen dos contactos de ustedes. Tenemos su teléfono y, su, y tenemos su correo. Van a enviar cualquier comunicado a ambos. No significa que tiene que hacerlo dos veces necesariamente. ¿no? Eh, a no ser wow. que, ellos le, que ellos le dijeron, por favor, háganlo otra vez. No, solo lo no, no solamente... Ah, entonces ah. si había inconvenientes, sí, si había inconvenientes. No, pero o sea, sí, uh, me mandaron la, el correo para que mandara la, los requisitos, ¿verdad? los ah, requerimientos, ah, la ah, hoja y todo. Lo envié ah, y no me manda, no recibí acuse de recibido. 
luego me volvieron a enviar al WhatsApp. Uh -huh. eh, lo envié por WhatsApp también, pero tampoco tengo acuse de recibido. Lo mm. mejor sería llamar porque a veces a mí me han, bueno, anteriormente me dejaron fuera porque como a veces solamente da por entendido, aunque no me hayan confirmado, una vez me dejaron mm. fuera, entonces a veces lo que hago es que mejor llamo y en el momento ellos confirman si han recibido, si ya uno está inscrito y todo eso. Sí, a mí, yo lo quisiera el mismo correo allí, el mismo WhatsApp, que me enviaron la información, yo les escribiera a ellos, ¿verdad? Y recuerden, mire, muchas veces una llamada directa de WhatsApp es gratis. Creo que eso directamente a ellos, ustedes pueden hacer eso, llamarle directamente a ellos. Si le están compartiendo aquí el teléfono en el grupo de WhatsApp, llámenlos. No hay problema. Okay. Sí, porque fíjese que y a mí me pasó lo mismo. Uh -huh. Y yo les puse que, 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 si, que ya había enviado los, los documentos por correo y que si hacía falta algo que me lo hicieran saber, pero no, no respondieron. No respondo, no respondo. Llamales. Ajá, entonces no contestan pues. ni confirman. Llámale, dale una llamadita por WhatsApp al número. Ok. Ok, very good, guys. All right, I'll see you tomorrow then, okay? Have a good night. See you tomorrow. Have a good night. Bye. 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 Bye.